హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి వేరియబుల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఇంటీజర్స్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ స్ట్రింగ్స్ క్యారెక్టర్స్ కదా సో మనం ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకు వచ్చేసి వేరియబుల్స్లో ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఏం దాన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి టోటల్గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి పిహెచ్పిలో వచ్చేసి సో ఆ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లోకల్ వేరియబుల్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి గ్లోబల్ వేరియబుల్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు వచ్చేసి టోటల్గా త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి లోకల్ వేరియబుల్స్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఓకేనా సో ఈ త్రీ వేరియబుల్స్ని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ వాటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఈరోజు క్లాస్లో డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటాను సో దానికోసం వచ్చేసి మనము ఒక న్యూ ఫైల్ని తీసుకుంటాను సో న్యూ ఫైల్ని తీసేసుకొని సో మనం బేసిక్ సింటాక్స్ ఉంది కదా సో నేను బేసిక్ సింటాక్స్ని యాడ్ చేసేసాను ఆటోమేటిక్గా అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటాను ఒక ఫ్రెండ్స్ సో మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి డాలర్ ఎక్స్ ఈస్ కోస్ట్ ఫైవ్ అని ఇచ్చేసాను ఒక ఫ్రెండ్స్ వాల్యూ వచ్చేసి డాలర్ ఎక్స్ ఈస్ కోస్ట్ ఫైవ్ అని ఇచ్చేసాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి మనకు వచ్చేసి గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఓకేనా సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ఒక ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్కి అవుట్ సైడ్ మనము వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేసినట్టయితే అది వచ్చేసి మనకు గ్లోబల్ వేరియబుల్ అవుతుంది ఓకేనా ఫంక్షన్కి అవుట్ సైడ్లో వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసినట్టయితే అది వచ్చేసి మనకు గ్లోబల్ వేరియబుల్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి డాలర్ ఎక్స్ ఈస్ కోస్ట్ ఫైవ్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్ అవుతుంది ఓకేనా సో మనం ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి సో ఫంక్షన్కి ఇది ఆటోమేటిక్గా అవుట్ సైడ్ ఉన్నట్టే ఓకేనా సో ఫంక్షన్కి అవుట్ సైడ్లో ఉంది సో మనకు ఆ ఫంక్షన్లో అవుట్ ఫంక్షన్కి అవుట్ సైడ్ ఉన్న వేరియబుల్ని వచ్చేసి మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే లోకల్ వేరియబుల్ గురించి చెప్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే త్రీ వేరియబుల్స్కి కలిపి ఒకే ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా నేను చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో డాలర్ ఎక్స్ కోస్ట్ ఫైవ్ అనేది తీసుకున్నాను సో అది వచ్చేసి ఫంక్షన్కి అవుట్ సైడ్లో ఉంది వేరియబుల్ సో అది వచ్చేసి మనకు గ్లోబల్ వేరియబుల్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి ఏంటి అనేది దాని గురించి మీరు ఎక్కువగా ఆలోచించకండి నేను దీని గురించి వచ్చేసి సపరేట్ టాపిక్లో ఫంక్షన్స్ గురించి నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు మెయిన్గా గమనించాల్సింది ఏంటంటే వేరియబుల్స్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇలా ఉన్నాయి వాటిని ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాము అండ్ వాటిని ఎలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాము అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫంక్షన్ కోసం వచ్చేసి మనం ఫంక్షన్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం ఫంక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను మై టెస్ట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే ఫంక్షన్ మై టెస్ట్ అండ్ ప్యారంతిస్ తీసుకున్నాను ప్యారంతిసిస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంగ్ల కర్రీ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనం వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసాము ఓకేనా సో ఫంక్షన్స్ గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే మనం వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో అది ఆటోమేటిక్గా ఫంక్షన్కి అవుట్ సైడ్లో ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసాం కదా మై టెస్ట్ అనే ఫంక్షన్ని సో ఈ ఫంక్షన్కి ఆ వేరియబుల్ అనేది అవుట్ సైడ్లో ఉంది సో ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ వచ్చేసి ఫంక్షన్స్కి అవుట్ సైడ్లో ఉన్నట్టయితే దాన్ని మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని పిలుస్తాము సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకు లోకల్ వేరియబుల్ ఓకేనా సో ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ లోపల క్రియేట్ చేసినట్టయితే అది వచ్చేసి లోకల్ వేరియబుల్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఏ
variable and tame and mark chala simple static and a keyword near just not a then a variable key other chess and a static variable out on the crap friends so you put your own function on the other one so function local and in coca variable and create just no dollar z equals to 15 and chess and okay so man dollar z equals 15 and chess not a man came out on the other is a local variable out together but you put in the anki and just not a simple guy static and a keyword near just not gonna static dollar z equals to 15 and chess and okay so you pray them with not a man coaches he static variable out no conference so man much is total got three variables new you she's gonna create this I'm gonna first one is a global variable function key outside law and next which is like second one which is a local variable function local create this not at the one which is the local variable out in the and next one which is static variable okay so okay variable which is a manamu dan ki static and a keyword ni add this not at the one which is a the static variable out in the conference so you put on which is a total a three variables in create this angle so we need output low la print just a one a two piston on a conference so to run friends put an engine is not a first follow to see my watch is output to print challenge in just a moment so to run my watch is a function to create this angle so function to create this no problem with the number which is a direct car function you can execution and is start of what do so my car function you can execution and is start of all and then then call the answer to the conference so my key code function you can name and team my test for that so to run in a chase my test and it is an okra my test and parenthesis it is a semicolon chase not at the moment a function to call just to not talk and friends so then we're going to do it for the all of change and the functions couldn't see so you can you know chase the next class local separate topic functions so a function topic one and the detail guy explain just on functions couldn't check on so you can be remain go which is a variable to go into all of change and okra functions key by the creators and the global variable function local creators not at the moment which is a local variable and a static keyword to the variable and create this not at the static variable okay now so to put a chess and just not a echo statement uses in and values to print say ali and kundu nano okay now so you don't know which is a function on the class of function key outside low is to not okay now friends function key outside low should not be a quantity is on a call dollar x and it is an and next to just the next line low echo dollar y and it is an and next to just the echo dollar z and it is an okay friends so to run friends my equal choose not item on a good jc uh three variables from my echo statement you just output of print jason that so you put children oxen and also finally save just on finally save just this i know and when i'm finally save just so this is anti file name me while because also file name which is name is not a variables to one is to not gonna first variables to one is just not and next to just one of the extension of jesse dot php and body so dot php and it is on and should on first moment just a browser and open is a browser and open is a car local host and slash youtube and it is early and next to just enter pressure on my coaches down on a list and it's just me so down to just one of the variables to dot php and a file on the so our file by a click check and i'm gonna call put on a different type in the you can have friends so to run friends my color choose not at the only man which is a single value matter my print i in the you can have a value in the फाइ ओके ना फ्रेंड्स सो फाइ यानी इधर मैं मिक्सर स्टोर जैसे कुना मो ग्लोबल वेरिएबल ओके ना डॉलर एक्स इक्वल्स टू फाइ यानी चीज़ संगता सो मैंने कहा वैल्यू मात्र में प्रिंट आई पोई इंडी ओके ना फ्रेंड्स सो एक बार मेरे मेन का कमेंट चल सीन तब मैंने कुछ ऐसी मैंने मो का ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट � so function key outside low create just in a variable which is not go function outside low matter may print share a gala more can I so I'm gonna get a function to create this and the function key outside vara when I'm echo statement you just a dollar x ni print just another so I'm gonna count put on a print in the but you put you know in a which is a dollar x and a variable and create just another which is in the market local variable color so local variable and then q is open at the market see our function low matter may a value in one of use just go ali you can have ओके वेल दांत लो ना वैल्यू ने मानों फंक्शन की आउटसाइड लो यूजेस ना टाइप दे ओके ना सो चुना निपुण ने क्वेश्चन ट्वीट में यूजेस डॉलर वाई ने प्रिंट जस्ट ना ओके ना सो आदि फॉर जैसे फंक्शन की आउटसाइड लो उन्हें ओके ना फ्रेंड्स सो फंक्शन की आउटसाइड लो माना मु लोकल वेरिएबल के संबंध में इसका वैल्यू नहीं प्रिंट जाता ना मकना सो आलान टा प्रेम होता है ना तो माना का वेरिएबल उन्हें वैल्यू आने दे प्रिंट आप वधू हो क्या ना इन्दु को अनुसार टेट तो माना कुछ ऐसे आदि लोकल वेरिएबल सो फंक्शन लो मात्र में माना मु आ वेरिएबल नहीं यूज़ चेस को रिमूव जैसे ना सो दान रिमूव जैसे फंक्शन उनका तो मालूम फंक्शन ही क्रिएट जैसा करता सो फंक्शन लोड ने ऐड जैसे ना चुराने नेक्स्ट और जैसे डॉलर वाई कोस्ट टू टेन ना उनका था सो दान किंतु ने ना जैसे एको स्टेटमेंट यूज़ जैसे डॉलर वाई ने प्रिंट जैसे ना करना एको डॉलर वाई ने जैसे ना करना फ्रेंड्स सो इपुर मानो में जैसा मो आ वाई के संबंध में इंस्टा वैल्यू ने मानो सेम फंक्शन लो 
యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం బ్రౌజర్కి వెళ్ళి సేమ్ లోకల్ హోస్ట్ యూట్యూబ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి లిస్ట్ అనేది చూపించింది సో దాంట్లో వచ్చేసి వేరియబుల్ టూ డాట్ పిహెచ్పి పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది అయింది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు ఫైవ్ అనేది ప్రింట్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెన్ అనేది కూడా ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు మెయిన్గా గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూని వచ్చేసి మనం ఫంక్షన్కి అవుట్ సైడ్లో మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలము అండ్ లోకల్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూని వచ్చేసి మనం ఓన్లీ ఆ ఫంక్షన్లో మాత్రమే అంటే ఆ వేరియబుల్ని ఏ ఫంక్షన్లో అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ ఆ ఫంక్షన్లో మాత్రమే ఆ వాల్యూని యూజ్ చేసుకోగలము ఓకేనా ఒకవేళ ఆ వాల్యూని వచ్చేసి మనం ఫంక్షన్కి అవుట్ సైడ్లో యూజ్ చేసినట్టు అయితే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వద్దు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అంటే మనకు స్టాటిక్ వేరియబుల్ కదా సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మనం వచ్చేసి ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేసామో వేరియబుల్ అంటే మనం వచ్చేసి ఫంక్షన్లో క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఫంక్షన్లో క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మనం ఆ ఫంక్షన్లోనే ఆ వాల్యూని యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో చూడండి నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎక్కువ స్టేట్మెంట్ ద్వారా డాలర్ జెడ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా సో అది నేను రిమూవ్ చేసేది అండ్ ఫంక్షన్లోనే యాడ్ చేస్తున్నాను డాలర్ ఎక్కువ డాలర్ జెడ్ అని చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఫైల్ని సేవ్ చేసి మళ్ళీ నేను అవుట్పుట్ చూపిస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి లోకల్ హోస్ట్ యూట్యూబ్ అని చేసేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెంటర్ ఫ్రెష్ చేయగానే వేరియబుల్స్ డాట్ పిహెచ్పి అనేది చేసి చేసింది సో దానిపైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్గా చూ చూడండి మనం వచ్చేసి మెయిన్గా వచ్చేసి దీనిలో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఓకేనా సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే మనకు వచ్చేసి ఫంక్షన్కి అవుట్ సైడ్లో ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసినట్టు అయితే మనకు వచ్చేసి దాన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని పిలుస్తాము సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసిన దాని వాల్యూ దాంట్లో ఏదైనా ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ వాల్యూని మనం ఫంక్షన్కి అవుట్ సైడ్లో మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి లోకల్ వేరియబుల్ సో లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్లో వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసినట్టయితే దాన్ని లోకల్ వేరియబుల్ అని పిలుస్తాము సో లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఫంక్షన్లో క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ వాల్యూని ఆ ఫంక్షన్లో మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఒకవేళ మీరు వచ్చేసి ఫంక్షన్కి అవుట్ సైడ్లో యూజ్ చేసినట్టయితే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు అండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ వచ్చేసి స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్తో ఉంటుంది సో స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ని వేరియబుల్కి యాడ్ చేసిన అయితే అది మనకు స్టాటిక్ కివర్డ్ అవుతుంది సో మనం వచ్చేసి అది ఎక్కడ క్రియేట్ చేసామో ఆ ప్లేస్లో మాత్రమే మనం వాల్యూని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫంక్షన్లో క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి స్టాటిక్ వేరియబుల్ని ఆ ఫంక్షన్లో మాత్రమే మనము స్టాటిక్ వేరియబుల్ని కాల్ చేస్తున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ అయితే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ టోటల్గా త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా అండ్ త్రీ వేరియబుల్స్ని ఎలా యూజ్ చేసి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ వాటిని వచ్చేసి ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము అనే దాని గురించి కూడా మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం కదా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు లోకల్ వేరియబుల్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉంది కదా సో ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను కదా సో గ్లోబల్ వేరియబుల్కి లోకల్ వేరియబుల్కి ఏంటి అనేది డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైంది ఆల్రెడీ అవుట్ సైడ్లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాల్యూని మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం ఫంక్షన్ లోపల యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము లోకల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి స్టాటిక్ వేరియబుల్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్ రెండు వచ్చేసి ఫంక్షన్లోనే ఉన్నాయి అండ్ రెండు వేరియబుల్స్ని ఆ ఫంక్షన్ లోపల మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటున్నాము ఓకేనా బట్ ఆ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూపిస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ నేను వచ్చేసి సింపుల్గా ఎక్స్ వ్యా మనకు వచ్చేసి జెడ్ అనేది స్టాటిక్ వేరియబుల్ కదా సో చూడండి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా జెడ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ అనేది ఇచ్చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ అని ఇచ్చేస్తాను ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫైవ్ అనే వాల్యూని జెడ్లో ఉన్న వాల్యూకి యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మనకు జెడ్లో ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఉంది సో ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ అనేది ట్వంటీ అనేది యాడ్ అయిపోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను వచ్చేసి ఒకసారి అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో చూడండి ఒకసారి సేవ్ చేసి ఫైల్ని అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి లోకల్ హోస్ట్ యూట్యూబ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ప్రైజ్